Dobrý den, opět vás tady vítám. Dnešní video bude o takovém drobnějším projektu. Je to z několika důvodů. Za prvý jsem potřeboval pořádný kladivo do dílny, do kovodílny, který mi podstatně chybělo. Za druhý, ne všichni mají možnost nákladnějšího vybavení nebo větších prostor. Takže je to jedno z prvních videí, kde vlastně bude ukázka že lze za pomoci pilníků a minimum vybavení vlastně i tak se dá vyrábět a můžete tvořit. Není po každý potřeba mít nákladní profesionální stroje. A za třetí budu rozšiřovat kovodílnu. Mám už objednaný, neřeknu vám co, to se nechte překvapit. A v každém případě budu rozšiřovat kovodílnu. Tak začnu se vytvářet videa i jiným směrem trošičku, aby bylo na co koukat a děli se jiné věci, než by pořád u hoblíku a protahovačky. Tak jako vždycky, Nezbývá si připravit, posadit, lehnout, zase jak do chce a jdeme na to. Někdo by mě možná označil za vetešníka, věřím tomu, že 92% lidí by to nechal na skládce. A mě prostě té palici bylo líto, takže jela domů. Taková klasika, nabouchaný řebíky, ani tam vlastně nebylo to purko, všechno bylo pryč, nebo rukojeť, všechno bylo pryč. A vidíte, že má to nejlepší za sebou, je roztlučená, zohybaná, ale Vrátit ji zpátky život, zabral pár hodin a zase bude moc fungovat. Začalo se jednoduše broušením, očištěním vlastně rzy. Byl jsem teda s palicí i na laseru, na zkoušku, čištění laserem, to si ukážeme zase časem. A jak jsem slíbil, budu se snažit co s nejmenším nákladem vlastně udělat takový projekt. Při broušení vlastně očištění jsem zjistil, já jsem trošku jiný pán tvaru, ale jak vidíte, se blokovaný ručně nebo nějakým strojem, ale prostě to tam sázel a je to úplně rozhozený. Takže jsem musel za pochodu přemýšlet, že to trošku změním a vnuknu trošku jiný tvar, než, než bylo původně zamýšleno. Dalo hodně práce, obrousit vlastně ty zajezlé části nebo vlastně to vyrezlé množství, co tam bylo už za ty léta. Teď to chvilku zabralo, samozřejmě dalo by se to uhlovou bruskou, flexou, dalo by se to na brusným pásu, jak vidíte, dalo by se to i plníkem ručně, což taky vidíte, použil jsem ruční plník. Teď jsem si jenom potřeboval zrovna trošičku kraje vůči vršku, aby to mělo aspoň malinko štábní kulturu a palice jsem potřeboval zkrátit, aby byla souměrná. Tohle, nebo tenhle záběr byl hodně zkrácený, ty jo, používám kotouče od Boše, ty nejtenčí vlastně, s kterými mám dobré zkušenosti. Nevím, z čeho palice je vyrobená. Určitě to není nějaký novodobý výrobek. A prostě ocel odolávala úplně neskutečným způsobem. Tak tam padl normálně jako to už jenom na té drobnosti. Zase se od voka. Spousta broušení a úběr materiálu byl v řádu několika milimetrů, co se týče těch stran. Teď se označím vlastně střed na té Části kula, která ve finále byla kulatá. Rozměry seděly na obě dvě strany. Označit střed. Důlčíkem udělal přípravu na kružítko. A to jsem ještě jenom tak natačoval. Pak jsem stejně vyberoval celý. Kdyby mě nikdo nevěděl. Tak vlastně fixu si označit, abyste pak viděli, kde byl udělaný vrip. A líp se to rozpoznávalo, jak vidíte. Je to takový čistější a máte přehled kde budete, nebo kde je potřeba brousit. Jak už jsem říkal, pilník byl v akci hodně a jelo se prostě, jelo se nějaký, často zabralo, ale zase než to zkazit úhlovou bruskou a pásovou brusku na to nemám, takže bylo potřeba použít trošku ruční práce. To bylo na nečisto, ani jsem vlastně celý to kladivo naleštil, řešil jsem, jestli to bude lesklý, Nakonec jsem to jenom trošku vyčistil, přesně to bude v kovodilně, bude to odrbaný, tak nemělo cenu to leštit úplně do superlesku, jak kdyby to bylo pochromovaný. Teď přijde na řadu výroba. Topůrka držela zase, jak chcete. Materiál dub, s tím, že první co vždycky vystředit, tak aby to sedělo na samotnou palici, nebo to kladivo, zase záleží, jak chcete. A Samozřejmě vyznačit si střed a vůbec ten průměr toho, co 
do toho kladiva bude vloženo. Díky těm nepravdaným tvarům, protože ten vnitřek jsem úplně nebrousil, nechal jsem ho jak byl, tak tady tím způsobem jsem to připravil já. Tuha z tušky označit, pak na střed vlastně toho označeného mustru udělat dírku. A samotná dírka díky rovině, vlastně to bylo ve středu na samotné lepence, tak díky rovině ty lepenky a toho budoucího topůrka, tu dírku na lepem přesně na ten střed, na ten kříž, který jsem si vyznačil vlastně opačně. Za chvilku to uvidíte. Vidíte, jak tam prosvítá, prostě dírka střed, sedí na střed. Takže už jenom oříznout. A měl jsem teorii, nebo teoreticky, kde vlastně můžu, nebo kam až můžu brousit a zařezávat potom pilkou. Jak jsem říkal, vidíte, že celá ta násada budoucí má spoustu čar po sobě. Tady to bylo na to tak samotné prořezávání a odříznutí vlastně toho materiálu. Teďka uvidíte. Zase nic zásadního. Pilku odříznout a když pominu chvilku brouční nastroji, ale samozřejmě díky tomu, že ho mám, tak vlastně dá se to vytvarovat i s mirkovým papírem. Pak ta ruka prostě není potřeba za každou cenu soustruh nebo vymýšlení nějakých zbytečností. Tedy, díky těm čárkám jsem si vlastně zaříznul to, co je maximum toho prořezu. A pak opět rašplička, v tomhle případě ne pilník, rašplé na dřevo a šlo se brousit. Opět samozřejmě to chvilku zabere a je taková pohodička, to je relax prací. Teď se na chvilku poposkočím na tvarování samotné rukojetí. Víte, co spoustu těch čárek tam, za chvilku to vidíte ještě dál. Teď tím způsobem já si vždycky naznaču, vlastně, abych chytil aspoň nějaký tvary a měl to nějaký souměrný jakoby souběh toho, co budu vyrábět. Taky vidíte, že Celá ta část vlastně je trošičku prodloužená, utahu to ve svěráku, někdo by si řekl, ty to by mě odrbaný. Sváně jsem si nechal nějakou část, teď je smirkový papír. Je to vlastně s tkaninou smirkový papír, ne ten papírový, a prostě brousíte, brousíte, dokud nevybrousíte tvar, který vám vyhovuje. <těk> Takže zpátky k tomu, co jsme se bavili, ty to budu ukazovat, prostě mám tam nějaký materiál navíc, díky tomu, že mám svěrák a prostě ten svěrák bude držet podstatně víc, než když to budete dávat na stůl nějakou svěrkou, takže dokud neměl jsem obroušeno, bylo ve svěráku, pak jsou přebytečnou část odříznu a vlastně mám čistý matroš a uznadil jsem si strašně práci, protože ten svěrák je prostě svěrák, rychle se ho povoluje oproti svěrkám a tak dále. Tohle zabroušeno do čista opět a teď se šlo řešit, ten mě řekl vlastně toho kladiva, neměl úplně pravdaný tvár, to uvidíte. A na tom vršku vidíte, že mám takový prohodlaný dlátem žlápky. Hnedka vám ukážu proč. Tady vidíte, jak jsem říkal, vnitřek jsem brousit nechtěl, chtěl jsem zase, jak to má trošku autentický tvar. Tady to je úplně uhozený jakoby bokem, takže do těch obloučků jsem trošku musel prohodat i já, aby, ten, aby to, to purku vlastně do toho sedlo. Samozřejmě musel jsem si označit výrobek, takže vypalovačka nebo vypalovadlo. Vypálit, ukázka, pak obrousit trošku, aby to bylo čistý, nasadit palici, dát klínek, nebo kladivo, zase prostě záleží, to je jedno, nasadit, dát klínek, vlepit, nechalo se zaschnout, hořízlo se a šlo se vlastně napouštět jako vždycky odjít s ojelem. Tam jsem zase řešil trošičku patinu, protože furt to bude venku, za chvilku bude špiněný, tak by to nebyl čistý dub. Takže měl jsem odjít s ojel vlastně napuštěnou houbičku ještě z minulého projektu. Odjít s ojel versus černý pigment. Strašně krásně to vytahlo vlastně ty léta na tom dřevě. Víte sami. Nanesete, necháte několik hodin, zase záží podle toho, jak hodně tmaví to chcete. Pak vytřete do sucha a máte finální vlastně produkt. Takže natřel jsem, natřel jsem vlastně i tu vrchní část, to kovový, by to bylo vlastně celý takový ochráněný. 
Říkal jsem si troubané za rukavice, takže super. Hra, <laughs> promědlu a vodu. A tady vidíte finále. Původní tvar. A věc vlastně tráby šla do kontejneru, na skládku, prostě do sběrního dvora. A nový tvar. Je to hloupost, taková drobnost, ale i tak to potěší a zase, jak jsem říkal, záleží na každém, do čeho investovat svůj čas a energii. <laughs> Tak už jsme opět na konci. Jak vidíte, za mnou je spousta věcí, které čekají na své probuzení, oživení a vrácení zpátky do provozu, takže je na to se těšit. Samozřejmě je na to potřeba to, na co čekám, to nový vybavení. V každém případě, jako vždycky platí, odkazy pod videem, jak na samotný nářadí, který jste zde viděli, tak i Odysel a ty další drobnosti. Tak jako platí, kdyby někoho něco zajímalo, stačí zeptat, napsat do komentářů. Dejte mi schválně do komentářů. Váš tip, co by vás třeba zajímalo v rámci nějaké repase, renovace a tady těch věcí. A když to půjde, tak rád natočím. Nezbývá než vám poděkovat za sledování, váš čas a opět u dalšího videa s Mějte se hezky.